പുതിയ വീഡിയോയിലെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് അപ്പം വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോകണ്ട നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ഇൻ ഫിഗർ ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ അപ്പൊ ദാ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എ സി ബി അതായത് ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഡി സി ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ദാ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ദ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളുമാണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഏത് ട്രയാംഗിൾസിന്റെ ആംഗിൾസ് ആണ് എന്ന് നോക്കിയേ ദ ആ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി യുടെ ആംഗിൾസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് മെഷർമെന്റുകളും കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആംഗിൾ ബി എ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആംഗിൾ ബി എ സിയും ആംഗിൾ ബി ഡി സിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെയിം സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ ബി എ ഡിയും ആംഗിൾ ബി ഡി സിയും അപ്പൊ നമുക്ക് ബി എ സി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ബി ഡി സി എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ബി എ സി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയില് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ എ ബി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ സി ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ എ ബി സി അറിയാം സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിഗ്രി പ്ലസ് എ സി ബി തേർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താല് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ ബി എ സി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി എ സി നമുക്ക് കിട്ടി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി എ സിയും ആംഗിൾ ബി ഡി സിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് അതായത് ഈ സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കോഡിനും ആർക്കിനും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിനും ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കാണ് ബി സി ഇതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് സെഗ്മെന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ ബി എ സിയും ബി ഡി സിയും അങ്ങനെ സെയിം സെഗ്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബി എ സിയും ബി ഡി സിയും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ ബി ഡി സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബി എ സി എയ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് ബി ഡി സിയും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഫിഗർ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആർ ഫോർ പോയിന്റ്സ് ഓഡ് എ സർക്കിൾ അപ്പൊ ഈ സർക്കിളിലെ നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് എയും ബിയും സിയും ഡിയും എ സി ആൻഡ് ബി ഡി ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇ അപ്പൊ ദാ എ സി ഇതാണ് ബി ഡി ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇയില് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് ബി ഇ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ദ ഇ ആംഗിൾ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് പിന്നെന്താണ് ആംഗിൾ ഇ സി ഡി ട്വന്റി ഡിഗ്രി ദ ഇ ആംഗിൾ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ബി എ സി ദ ഇ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗിൾ ബി എ സി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി ഇ സി വൺ തേർട്ടി ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ അതേപോലെ ഈ ആംഗിൾ ട്വന്റി ആണ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി എ സിയും ആംഗിൾ ബി ഡി സിയും സെയിം സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബി എ സിയും ബി ഡി സിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ ട്വന്റി തന്നിട്ടുണ്ട് 
എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഈ ആങ്കിൾ വൺ തേർട്ടി ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണ് അല്ലെ ബി ഡി ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ആങ്കിൾസ് ആണ് ബി ഇ സിയും ഡി ഇ സിയും രണ്ടും കൂടെ ലീനിയർ പെയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ആങ്കിൾ ബി ഇ സി വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആങ്കിൾ ഇ സി ഡി ട്വന്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹിയർ ബി ഡി ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതുകൊണ്ട് ആങ്കിൾ ബി ഇ സിയും ആങ്കിൾ ഡി ഇ സിയും കൂടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ലീനിയർ പെർ ആക്സിയം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ബി ഇ സി വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ആങ്കിൾ ബി ഇ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് ആങ്കിൾ ഡി ഇ സി നമുക്ക് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ദ ഈ ആങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ദ ഇ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആങ്കിൾ ഡി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ ആങ്കിൾ ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആങ്കിൾ എയും നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഇ ഡി സി ഇ ഡി സിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആങ്കിൾ ഇ ഡി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെവൻറ്റി പ്ലസ് ആങ്കിൾ ഇ ഡി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് ആങ്കിൾ ഇ ഡി സി നമുക്ക് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി അപ്പൊ ആങ്കിൾ ഇ ഡി സി നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ആങ്കിൾ ഇ ഡി സി എ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം ആങ്കിൾ ബി ഡി സി ആയിട്ട് എഴുതാം മനസ്സിലായല്ലോ ആങ്കിൾ ഇ ഡി സിയും ആങ്കിൾ ബി ഡി സിയും സെയിം ആങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ആങ്കിൾ ഇ ഡി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ ബി ഡി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പം ബി ഡി സി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ ബി എ സിയും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഓൾസോ ആങ്കിൾ ബി ഡി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ ബി എ സി റീസൺ എന്ത് എഴുതാം ആങ്കിൾ ഇൻ ദി ആങ്കിൾസ് ഇൻ ദി സെയിം സെഗ്മെന്റ് therefore angle bac is equal to 110 degree മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനുമായി നമുക്ക് നെക